అందరికి నమస్కారం ప్రైజ్ అలాడ్ యథార్థవాది టీవీ ఛానల్కి స్వాగతం అయితే ఈ మధ్య క్షీరసాగర మదనం అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మరి ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి ఆరున్నర గంటల వరకు జరుగుతుంది ఇందులో అద్దంకి రంజిత్ తోఫిర్ గారు అడి ప్రతి ఒక్కరు అడిగేటువంటి ప్రశ్నలకి సందేహాలకు సమాధానాలు ఇస్తూ ఉన్నారు అందులో భాగంగా కొద్ది రోజుల క్రితము ఒకరు అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏమిటంటే జాము జాములు అంటే ఏమిటి రేయి మొదటి జామున అనేటువంటి మాట ఉంది కదా రేయి మొదటి జామున ముర్ర పెట్టుము అనే మాట ఉంది కదా అని కొందరు అడిగారన్నమాట అంటే దీని గురించి మూడు సార్లు జవాబు చెప్పారు అయితే రెండవసారి చెప్పినటువంటి జవాబుకి జాన్ బాబు గారు అనబడిన ఆయన కౌంటర్గా రంజిత్ తోఫిర్ గారు మీరు తప్పు దిద్దుకోండి అంటూ వారు ఒక వీడియో చేసి పెట్టడం జరిగింది అయితే మరి ఈ తరము సంఘ సంస్కర్త ప్రతి సిద్ధాంతాన్ని ఆనాటి పౌలు వలె సరిదిద్ది లేఖన కాంతిలో సర్వసత్యములోనికి నడిపించడానికి దేవుడు ఎన్నుకున్నటువంటి అపోస్తలుడు అద్దంకి రంజిత్ తోఫిర్ గారు అయితే ఆయన ఎన్నో గ్రంథాలు రాశాడు ఎంతోమంది ముస్లింస్తో హైందవులతో కూడా డిబేట్ జరిగింది అయితే ఆ డిబేట్లో కూడా ఆయనను ఆయన పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది టీవీ ఫైవ్లో జరిగింది ఇలా ఎన్నో జరిగాయి అయితే ఆయనను గూర్చి ఈ జాన్ బాబు అనేట ఆయన మీరు తప్పు దిద్దుకోండి అంటూ చెబుతున్నాడు ఇది ఒక పెద్ద సిద్ధాంతపరమైనటువంటి విషయము కాదు ఏది కాదు అయినా సరే ఎన్నో విషయాలు ఉండగా అవేవి మాట్లాడకుండా ఈ జాము అనేది మీరు తప్పుగా మాట్లాడారు మీరు దీన్ని దిద్దుకోండి అంటూ ఆయన వీడియో పెట్టడం జరిగింది ఒకవేళ నిజంగానే ఆయన ప్రేమతో నిజంగానే గౌరవంతో ఆయన ఒకవేళ దీనిని గురించి అర్థం కాక అడిగి ఉంటే పర్వాలేదు ఒకవేళ అలా అడిగేవాడైతే వీడియో పెట్టేవాడు కాదు ఆల్రెడీ యథార్థవాది ఛానల్లో క్షీరసాగర మదన అనే కార్యక్రమంలో ఒక నంబర్ ఇవ్వబడింది ఆ నంబర్కి వాట్సాప్ చేసేవాడు తన ప్రశ్న లేదు దాన్ని కాల్ చేసి అడిగేవాడు ఇది నాకు సరిగా అనిపించలేదండి మరి ఎందుకు అన్నగారు ఇలా చెప్పారు అంటూ అడగాల్సినటువంటి అవసరం ఉండింది కానీ ఆయన ఏం చేశాడు అంటే వీడియో పెట్టాడు వీడియో పెట్టి రంజిత్ తోఫిర్ గారు మీరు తప్పు దిద్దుకోండి అంటే ఇలా పెట్టడం చేత ఆయన ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడంటే ఇంకా అందరి దృష్టిలోనికి నేను వెళ్తానని ఆశించి ఆయన ఇది చేసినట్టుగా కనబడతా ఉంది సరే ఏదేమైనప్పటికీ మరి ఈయన మాట్లాడింది సత్యమా రంజిత్ తోఫిర్ గారు నిజంగా నాది తప్పైతే నేను దిద్దుకోవడానికి నాకు ఏమిగో ప్రాబ్లం లేదని కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది సత్యాన్ని నిరూపించి చూపెట్టినప్పుడు తప్పకుండా ఆయన దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు కూడా కానీ మీరు సత్యాన్ని చూపెట్టారా ముందు ఆయన మాట్లాడింది తప్పు అని మీరు ఎలా నిరూపించారు ఇది జాన్ బాబు గారు రంజిత్ తోఫిర్ గారు తప్పు దిద్దుకోండి అని మాట్లాడారు దానికి రంజిత్ తోఫిర్ గారు మళ్ళీ క్లారిటీ ఇచ్చారు మళ్ళీ ఇచ్చినా సరే మళ్ళీ తాను మళ్ళీ అదే పాడిందే పాడరా పాసువల్ల దాసర అన్నట్టు మళ్ళీ అదే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అయితే ఇప్పుడు ఈ విషయంలో అసలు ఆయన ఏం మాట్లాడాడు ఏ అంశం గురించి మాట్లాడాడు అసలు లేఖను ఏం చెబుతుంది అనే విషయాలను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఒకసారి గమనించాలని మనవి చేస్తున్నాను విలప వాక్యంలో రెండు పంతొమ్మిది నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున ముర్ర పెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించినట్లు ప్రభు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణం కొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధి మొగను ఆకలి కొని వారు మూర్చిలుచున్నారన్నాడు నువ్వు లేచి రేయి రేయి మొదటి జామున ముర్ర పెట్టుము అని ఇక్కడ ఉంది కదా అసలు రేయి అంటే ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ప్రభు మాటలలోనే మనం చూద్దాం అసలు ప్రభు దీని గురించి ఏం మాట్లాడారు ఏం చెప్పారు అనే విషయం యోహానుసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో చూస్తే అందుకు యేసు పగలు పన్నెండు గంటలు ఉన్నవి కదా ఒకడు పగటి వేలు నడిచిన ఎడల ఈ లోకపు వెలుగును చూచును గనక తొట్టు పడడు అన్నాడు అంటే పగలు పన్నెండు గంటలు ఉన్నవి అంటే రాత్రి పన్నెండు గంటలు ఉన్నవి ఈ జాము అంటే ఏమిటి అంటే పగలు నాలుగు జాములు రాత్రి నాలుగు జాములు ఉంటాయన్నమాట ఈ విషయాన్ని కూడా మనం లేఖనంలోనే చూద్దాం లేఖనం మనకి ఏం చెప్తుందో చూద్దాం రండి మత్త ఈ సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చినాం రాత్రి నాలుగవ జామున ఆయన సముద్రం మీద నడుచుచు వారి యొక్కకు వచ్చాను అని చూస్తాము తర్వాత మత్త ఈ సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం నలభై మూడో వచ్చినప్పుడు ఏ జామున దొంగవచ్చును ఇంటి యజమానునికి తెలియ తెలిసి ఉండిన ఎడలా అతడు మెలకోగా ఉండును కదా అంటాడు జామును గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు 
అంతేకాకుండా మార్క్స్ వార్త ఆరోధ్యం నలిపినందుకు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వారికి గాలి ఎదురైనందున ధోని నడిపించడంలో వారు మిక్కిలి కష్టపడుచుండగా ఆయన చూచి రాత్రి ఇంచుమించు నాలుగో జామున సముద్రం మీద నడుచు వచ్చాను ఇక్కడ నాలుగో జామును గురించి మాట్లాడుతున్నాడు తర్వాత లూకాస్ వార్త పన్నెండవ అదే ముప్పై ఎనిమిది వచ్చినప్పుడు చూస్తే మరియు అతడు రెండవ జామున వచ్చినను మూడవ జామున వచ్చినను అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ విషయాన్ని చూడొచ్చు తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే నిర్గమకాండం పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచనంలో చూస్తే వేకువ జాము అనే మాటను మనం చూస్తాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచనం చూస్తే నడి జాము అనే విషయాన్ని మనము చూడవచ్చు మీరు ఒకసారి చూడండి తర్వాత నిహమ్య గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము మూడవ వచనంలో ఒక జాము సేపు అనేటువంటి మాటను మనం చూడవచ్చు తర్వాత కీర్తనల గ్రంథము అరవై మూడవ కీర్తన నాలుగవ వచనంలో రాత్రి జాములు అనే మాట ఉంది తర్వాత నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట నలభై ఎనిమిదవ వచనంలో కూడా రాత్రి జాములు అనే మాట కనబడుతుంది దానియల్ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనంలో తెల్లవారు జామున అనే మాట ఉంది మత్త స్వార్థ పద్నాలుగు ఇరవై ఐదు మనం చూసాం రాత్రి నాలుగవ జామున ఆయన సముద్రం మీద నడుచు ఈ విధంగా జాములను గూర్చి బైబుల్ మాట్లాడుతూ ఉంది అయితే ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు రాత్రి జాములు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు పగటి జాములు అని మనం చూస్తే కనుక పగలు పన్నెండు గంటలు అంటే నాలుగు జాములు ఉంటాయి రాత్రి నాలుగు జాములు అంటే రాత్రి పన్నెండు గంటలు రాత్రి నాలుగు జాములు ఉంటాయి ఈ పన్నెండు గంటల లోపల అయితే ఈ జామ అనేది ఎప్పుడు ప్రారంభం అవుతుంది అంటే నేను మీకు మీరు అందరూ చూడడం కొరకు అని చెప్పేసి నేను మీకు ఒక ఆధారం చూపెట్టాలన్నట్లు సజీవ వాహిని డాట్ కామ్లో ఇక్కడ ఒకరు కరెక్ట్గా రాసి పెట్టారు ఒకసారి చూడండి జామును గురించి ఇదే వచనాన్ని గురించి రాసి పెడుతూ వాళ్ళు ఇక్కడ వివరించారు చాలా చక్కగా జాము అంటే ఏమిటి జాములు నాలుగు మొదటిది రాత్రి ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు మొదటి జాము తొమ్మిది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు రెండవ జాము పన్నెండు గంటల నుంచి మూడు గంటల వరకు మూడవ జాము మూడు గంటల నుంచి ఉదయం ఆరు గంటల వరకు నాలుగో జాము ఇది రాత్రి జాము అన్నమాట పగలు జాము అంటే ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి ఉదయం తొమ్మిది గంటల వరకు మొదటి జాము తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు రెండవ జాము మధ్యాహ్నం పన్నెండు నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు మూడవ జాము మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు నాలుగవ జాము ఇది పగలు జాము అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఈ విలాప వాక్యంలో ఉన్నటువంటి వచనాన్ని బట్టి మనం చూస్తే రేయి మొదటి జాము అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది రేయి మొదటి జాము ఎప్పుడు వస్తుంది ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి రేయి మొదటి జాము అంటే సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల మధ్య కాలంలో రేయి మొదటి జాము వస్తుంది అంటే దినమంతా పడుకొని లేచి ఆ సమయంలో ప్రార్థన చేయాలి అని అర్థం వస్తుంది ఆ లేఖనాన్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే దీనికి రంజితోఫిర్ గారు చెప్పినటువంటి జవాబు ఏమిటంటే ఎవరైనా సరే మరి మధ్యాహ్నం అంతా పడుకొని పగలంతా పడుకొని రాత్రి లేచి అంటే ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల మధ్య లేచి ప్రార్థన చేయడము అనేది అది అసంబద్ధంగా కనబడుతూ ఉంది అలా చేయడము అనేది సబబుగా కనబడడం లేదు అయితే మొట్టమొదట లేచేటువంటి సమయం రే రాత్రిలో మొదట అందరికంటే ముందుగా లేచి ప్రార్థన చేయు అనేటువంటి అర్థాన్ని వారు చెప్పడం జరిగింది అంతేకాదు ఉదయము సమయములో రాత్రి చేసేదానికంటే ఉదయము సమయములో చేసినప్పుడు సాయంత్రం అయితే మైండ్ అంతా గజిబిజిగా ఉంటుంది అనేక కార్యక్రమాలు అనేక పనులు చేసి ఉంటారు కనుక ఉదయం అయితే చాలా ఫ్రెష్ మైండ్ ఉంటుంది కనుక ఏకాగ్రత కుదురుతుంది బాగుంటుంది ప్రార్థన అనేటువంటి విషయాన్ని వారు చెప్పడం జరిగింది అయితే రే మొదటి జాము అంటే ఏది సమయము సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు మొదటి జాము అయితే ఇప్పుడు జాన్ బాబు గారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే రాత్రి పన్నెండు గంటల నుంచి ఈ జాము అనేది ఉంటుంది ఆ సమయంలో ప్రార్థించాలి అది ప్రార్థన సమయం అంటూ వారు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది అయితే క్రైస్తవులకు ఈ జాములను గూర్చినటువంటి విషయంలో దేవుడు స్పష్టముగా ఇదే సమయంలో ప్రార్థన చేశాడా దీన్ని సిద్ధాంతీకరించాడా దేవుడు అని బైబుల్ గ్రంథంలో కనుక మనం చూస్తే అలాంటి సిద్ధాంతం అనేది బైబుల్లో లేదు ఖచ్చితంగా ఈ గంటలోనే ఈ గడియలోనే ఈ జాములోనే ప్రార్థన చేయాలి ఈ జాములో ప్రార్థన చేస్తేనే నేను వింటా లేకపోతే నేను వినను అని దేవుడు కొన్ని గంటలకు ఒక సమయానికి ఏదైనా ప్రాముఖ్యతనిచ్చాడా బైబుల్ గ్రంథంలో అంటే అలాంటి ప్రాముఖ్యత ఏది ఇవ్వలేదు రంజిత్ తోఫ్రి గారు చెప్పిన ఇంకో మాట ఏమిటంటే బైబుల్లో ఒక సిద్ధాంతము చెయ్యాలంటే దానికి కనీసం రెండు వచనాలు ఉండాలి దేవుని వాక్యము కొంత ఇచ్చటను కొంత అచ్చటను వస్తుంది అని మనం యషియా గ్రంథంలో చూస్తాము దేని జతపక్షి దాని ఏదో ఉండక మానదు అని యషియా గ్రంథంలో చెబుతూ ఉన్నాడు కనుక 
దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూసినప్పుడు కనీసం రెండు వచనాలు ఆధారం ఉన్నప్పుడు అదొక సిద్ధాంతం అవుతుంది అలా రెండు వచనాల ఆధారం ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో ఉండదో అది ఖచ్చితంగా చేయాల్సినటువంటి సిద్ధాంతము కాదు ఎందుకు అంటే అలా కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి సిలువ మీద దొంగ యేసుతో పాటు పరదేశ్కి వెళ్ళాడు అంటే రక్షణ పొందాడు మరి బాప్తిజం పొందలేదు కదా ప్రభువలలో పాలు పొందలేదు కదా మరి తను ఎలా పరదేశ్కి వెళ్ళాడు గనక నేను కూడా అదే విధంగా వెళ్తానని చెప్పేసి లేదా అలా మీరు వెళ్ళొచ్చు అని ఎవరైనా ప్రసంగం చేసినా దాన్ని ఒక సిద్ధాంతం చేసినా కుదరదు అంతేకాకుండా కెంక్రేయలో నాకు మొక్కుబడి ఉన్నది గనక నేను వెంట్రుకలు కత్తిరించుకోవడానికి వెళ్తానని చెప్పేసి అపోసుల కార్యం పద్దెనిమిదో అధ్యయం పద్దె పద్దెనిమిదో వచనంలో అపోసులైన పౌలు భక్తుడు చెబుతాడు పౌలు ఇంకనూ బహుదినములు అక్కడ ఉండిన తర్వాత సహోదరుల యొక్క సెలవు పుచ్చుకొని తనకు మొక్కుబడి ఉన్నందున కెంక్రేయలో తల వెంట్రుకలు కత్తిరించుకుని ఓడే ఎక్కి సిరియాకు బయలుదేరును ఇప్పుడు ఇదే పద్ధతిని అందరూ పాటించవచ్చా క్రైస్తవులు వాళ్ళు ఈ వచనాన్ని బట్టి పౌలు చేసుకున్నాడు కనుక నేను కూడా చేసుకుంటానని ఒక సిద్ధాంతాన్ని స్థిరపరచవచ్చా అంటే సిద్ధం అలా సిద్ధాంతము చేయకూడదు అని రంజిత్ తోఫిర్ గారు చెప్పడం జరిగింది అసలు భక్తులు పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథంలో ఎప్పుడెప్పుడు ప్రార్థన చేశారు అసలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువే ఎప్పుడు ప్రార్థన చేశాడు అనే విషయాలను ఒకసారి మనం చూద్దాం రండి నేను మీ దృష్టిలోనికి ఈ విషయాలను తీసుకొస్తున్నాను ఒకసారి గమనించాల్సిందిగా మనవి యేసు ప్రభు చేసిన ప్రార్థనలు ఏ ఏ సమయంలో చేశాడు మీకు టూకీగా నేను కొన్ని విషయాలను చూపెడతాను ఎన్నో విచ ఎన్నో వచనాలు ఉన్నాయి కొన్ని వచనాలను చూపెడతాను నేను మీకు మార్కు సువార్త మొదటి అధ్యాయం ముప్పై ఐదు వచనం చూడండి ఇక్కడ ఉదయకాలం చేశాడు యేసు ప్రభు ఉదయం చేశాడు సాయంత్రం చేశాడు రాత్రి కూడా చేశాడు ప్రార్థన అయితే మొదట ధ్యాయము ముప్పై ఐదు మార్క్స్ వార్త ఆయన పెందల కడన లేచి ఇంకను చాలా చీకటి ఉండగానే బయలుదేరి అరణ్య ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేయిచుండెను ఇక్కడ పెందల కడ ఉదయం ప్రార్థిస్తున్నాడు అదేవిధంగా ఆయన సాయంకాలంలో ప్రార్థించాడు మతై స్వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడు వచ్చిన ఆయన జన సమూహములను పంపివేసి ప్రార్థన చేయుటకు ఏకాంతముగా కొండ ఎక్కిపోయి సాయంకాలమైనప్పుడు ఒంటరిగా ఉండెను అని చూస్తున్నాను తర్వాత రాత్రి కూడా ఆయన ప్రార్థన చేశాడు లూకా స్వార్త ఆరో అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన చూడండి ఆ దినముల ఎందు ఆయన ప్రార్థన చేయుచుండగా ప్రార్థన చేయటకు కొండకు వెళ్ళి దేవుని ప్రార్థించుట ఎందు రాత్రి గడిపెను అని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అంటే ఆయన ఎప్పుడెప్పుడు చేశాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మార్క్ స్వార్త ఒకటి ముప్పై ఐదు లేమో ఉదయము పెందలకడ చేశాడు మతై స్వార్త పద్నాలుగు ఇరవై మూడులోనేమో సాయంకాలం చేశాడు లూకా స్వార్త ఆరో అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు చేశాడు రాత్రి చేశాడు ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసినటువంటి ప్రార్థన అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు రే మొదటి జాబును మాత్రమే ప్రార్థిస్తే అది దేవుని యొక్క విజిటింగ్ అవర్స్ అప్పుడు మాత్రమే చేస్తే ప్రార్థన దేవునికి అందుతుంది లేదా దేవుడు వచ్చి మాట్లాడతాడు దేవుడు దర్శిస్తాడు అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతము ఏదైనా ఉంటే మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన భూమి ఉండి ప్రార్థించినప్పుడు ఏదో ఒక సమయంలోనే పర్టికులర్గా ఆ సమయంలోనే పదే పదే ప్రార్థించేవాడు మరి అలా చేయలేదు యేసు ప్రభు మూడు సమయాలలో ప్రార్థించినట్టుగా మనము చూస్తున్నాం అంతేకాదు ఇంకా మనం పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే కోరాహు కుమారులు రాసినటువంటి కీర్తనలో ఎనభై ఎనిమిదవ కీర్తన పదమూడవ వచనంలో వారు అందులో ఉన్నటువంటి కోరాహు కుమారు ప్రార్థిస్తున్నాడు చూడండి యహోవా నేను నీతోనే మనవి చేయుచున్నాను ఉదయమున నా ప్రార్థన నేను ఎదుర్కొనను అంటున్నాడు ఉదయం ఎదుర్కొంటుంది అంటున్నాడు తర్వాత దావేదు దానియేళ్ళు కూడా దినానికి మూడు సార్లు వారు ప్రార్థించారు కీర్తనల గ్రంథం యాభై ఐదో కీర్తన పదిహేడో వచనంలో చూస్తే సాయంకాలంన ఉదయమున మధ్యాహ్నమున నేను ధ్యానించచ్చు మొరపెట్టుకుందును ఆయన నా ప్రార్థన ఆలకించును అంటున్నాడు భక్త దావీదు తర్వాత దానియలు కూడా ఈ విషయాన్ని చెబుతున్నాడు ఆయన దినానికి ముమ్మారు ప్రార్థించాడు దానియలు దానియలు గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం పదమూడో వచనంలో చూస్తే అందుకు వారు చెరపట్టబడిన యూదులలో ఉన్న ఆ దానియలు నిన్నే కానీ నీవు పుట్టించిన శాసనమునే కానీ లక్ష పెట్టక అనుదినము ముమ్మారు ప్రార్థన చేయచు వచ్చుచున్నాడు అనేది అంటే ముమ్మారు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దానియలు దావీదు దానియలు మూడు కాలాలలో మూడు సమయాలలో ప్రార్థన చేస్తున్నారు అంటే ఏదో ఒక గడియకు వాళ్ళు పరిమితం కాలేదు ఒక జాముకు వాళ్ళు పరిమితం కాలేదు ఇది గమనించండి తర్వాత పేదురు కూడా పేదురు భక్తుడు కూడా ఆయన ఏ సమయంలో ప్రార్థించాడు అంటే మీరు చూడండి ఇంచుమించు పన్నెండు గంటలకు పేదురు ప్రార్థించినట్టుగా మనం చూస్తాం అపసరల కార్యం పదవ అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినప్పుడు కనుక మీరు చూస్తే మరునాడు వారు ప్రయాణమైపోయి పట్టణంలోకి సమీపించినప్పుడు పగలు ఇంచుమించు పన్నెండు గంటలకు పేదురు ప్రార్థన చేయటకు మిద్ద మీదకి ఎక్కాను ఎప్పుడు ఆయన పన్నెండు గంటలకు మిద్ద మీకు ఎక్కి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంతేకాదు పేదురు యోహాన్లు కలిసి మూడు గంటలకు ప్రార్థన సమయానికి వెళ్తున్నారు ప్రార్థన సమయం పెట్టుకొని వెళ్తున్నారు ప్రార్థిస్తున్నారు అపస్తుల కార్యం మూడో అధ్యాయం ఒకటి వచ్చినాం పగలు మూడు గంటలకు ప్రార్థన కాలమున పేతురును యోహాను దేవాలయంలోకి ఎక్కి వెళ్ళిచుండగా అని మనం చూస్తున్నాం అంటే వాళ్ళ ప్రార్థన సమయం అయింది ఎప్పుడు పెట్టుకున్నారు వ
గనుక అంటే భక్తులందరూ ఆయా సమయాలలో ప్రార్థించినట్టుగా చూస్తున్నాం ఆయా సమయాల్లో వారు దర్శనాలు పొందారు దేవుని కృప పొందారు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం పొందినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాడు చూస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలే స్వయంగా చూడండి ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయండి అన్నాడు ప్రభు రూకా స్వార్థ ఇరవై ఒకటి అధ్యాయం ఉప్పారు వచ్చినాం కాబట్టి మీరు జరగబో వీటి నెలను తప్పించుకునే మనిషి కుమారుని ఎదుట నిలువబడటం శక్తి గల వారు ఉన్నట్లు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయొచ్చు మెలకోగా ఉన్నాడు అని చెప్పాను అంతేకాకుండా ఇంకా ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించాలనే వచనాలను చూద్దాం కొలశీల కృష్ణ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన పరలోక మందు మీకు ఒక ఉంచబడిన నిరీక్షణను బట్టి క్రీస్తు చేసినందు మీకు కలిగి ఉన్న విశ్వాసంను గుర్చి పరిశుద్ధులందరి మీద మీకున్న ప్రేమను గుర్చి మేము విని ఎల్లప్పుడూ మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుచున్నాము అంటున్నాడు అంతేకాకుండా కొలశీల రాసినటువంటి పత్రికలోనే ఇంకా చెబుతున్నాడు నాలుగవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో మీరు ఒకడిని ఒకడును మీరు ఒకడును క్రీస్తు యేసు దాసుడునైన ఎఫ్ ఎఫ్ రామికి వందనంలో చెప్పుచున్నాడు మీరు సంపూర్ణులను ప్రతి విషయంలో దేవుని చిత్తమును గురించి సంపూర్ణాత్మ నిశ్చేత గలవారునై నిలకడగా ఉండవలనని ఇతడు ఎల్లప్పుడూ మీ కొరకు తన ప్రార్థనలో పోరాడుచున్నాడు అంటున్నాడు అంతేకాదు ఎడతేక ప్రార్థించమని కూడా పౌలు చెబుతున్నాడు మొదటి దశలోనే రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో ఎడతెగక ప్రార్థన చేయుడి అని చెబుతున్నాడు అంతేకాకుండా ఇంకా నా ప్రార్థనలు ఎందు ఎడతేక నేను జ్ఞాపకం చేసుకొని వచ్చున్నాను అంటున్నాడు అపోసిన పౌలు తిమ్మోతికి పోయి రాస్తూ రెండవ తిమ్మోతి పత్రిక మొదటి అధ్యాయ మూడవ వచనంలో ఇంకా ఇంకా చూసినట్లయితే ఇంకా అనేక విషయాలు ఇంకా ఇక్కడ మనం చూస్తాం అన్న అనబడినటువంటి ఒక దేవుని దాసరాలు ఉంది భక్తురాలు ఉంది లూకస్వార్త రెండవ అధ్యాయ ముప్పై ఏడవ వచనంలో ఆమె ఎనిమిది నాలుగు సంవత్సరంలో విధవరాలై ఉండి దేవాలయం విడవక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబగులు సేవ చేస్తున్నారు రేయింబగులు ఆమె ప్రార్థన చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాము అంతేకాకుండా ఎడతేక ప్రార్థించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా అపస్సులకార మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనంలో వీరందరిని వీరితో కూడా కొందరు స్త్రీలను యేసు తల్లి అయిన మరియు ఆయన సహోదరులను ఏకముతో ఎడతేక ప్రార్థన చేయచ్చు ఎడతేయకుండా వాళ్ళు ప్రార్థన చేయుచున్నారు అంతేకాకుండా ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థిస్తున్నారు లూకస్వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచనంలో చూస్తే ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నట్లుగా మనము చూస్తాము అంతేకాదు ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే పద్దెనిమిదవ అధ్యాయ మొదటి వచనంలో వారు విసుగక నిత్యము ప్రార్థన చేయి ఉండవలను అంటూ ఆయన వారితో ఈ ఉపమానాలు చెప్పను విసుగకుండా మీరు నిత్యము మీరు ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పాడు అంతే తప్ప ఒక పర్టికులర్ టైం చెప్పలేదు మరి అక్కడ ఉంది కదా విలాప వాక్య గ్రంథంలో అంటే క్రైస్తవ సిద్ధాంతము కాదు ఎందుకు కాదు అంటే బైబుల్ అనేక విషయాలు ఉన్నాయి అవి క్రైస్తవ సిద్ధాంతం కాదు ఖచ్చితంగా అక్కడ అప్పుడే అదే సమయంలో చేయాలి అలా అప్పుడే చేయాలి అనేది దేవుడు చేసిన సిద్ధాంతం కాదది దేవుడు దాన్ని సిద్ధాంతీకరించడం లేదు నువ్వు ఏ సమయంలో చేసినా ప్రా దేవుడు ప్రార్థన వింటాడు నీకు కావాల్సిన జవాబుని ఇస్తాడు అంతే తప్ప పలాన సమయమే అన్నిటికంటే విలువైనది అనేది క్రైస్తవ సమాజంలో ఎక్కడ లేదు దేవుడు కూడా బైబుల్ అలా సిద్ధాంతీకరించలేదు భక్తులు ఎవరు కూడా దాన్ని పాటించినట్లుగా మనము చూడడం లేదు గనక ఈ విషయాన్ని గమనించాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాను మరి రాత్రి మొదటి జామున అంటే ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల మధ్యలో ప్రార్థించినటువంటి భక్తులు ఎవరెవరు ఉన్నారు సాయంకాలంలో మరి ప్రార్థించి అదే సమయంలో ప్రార్థించండి అని చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు లేదు మరి ఇన్ని సమయాలు యేసుక్రీస్ ప్రభుల వారు చేశారు పౌల భక్తులు చేశాడు పేతురు యోహాన్లు చేశారు కొరనేలు చేశాడు అన్నా చేసింది ఇలా ఎంతో మంది ప్రార్థించినటువంటి భక్తులను కనుక మనము చూస్తున్నాము ఇది బైబుల్ సారాంశము దావిది చేశాడు దానియల్ చేశాడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సమయాలలో ప్రార్థించారు గనుక ఏ సమయంలో అయినా క్రైస్తవులు ప్రార్థించరు ప్రార్థన చేయడం అనేది ముఖ్యం కానీ పలాన సమయంలోనే ప్రార్థన చేయాలనేది కాదు అని రంజిత్ తోఫిర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది అయితే కొందరు ఎలా ఉంటారంటే అడుగుతారు కానీ అడగడానికి నోరు ఉంటుంది ప్రశ్నించడానికి కానీ వినడానికి చెవులు ఉండవు రంజిత్ తోఫిర్ గారు చెప్పిన విషయం అందుకే అడగడమే కాదు వినడానికి కూడా శిష్యునికి తగినటువంటి చెవి ఉండాలి అప్పుడే ఒక విషయం అనేది అర్థమవుతుంది ఎంతసేపు తప్పును ఎత్తు చూపెట్టాలి విమర్శించాలి అనే ఆతృత కంటే కూడా చెప్పింది ఏంటిదో జాగ్రత్తగా వినడం కూడా ఉంటే బాగుంటుంది గనుక ఈ జాన్ బాబు గారికి తెలియజేసేటువంటి విషయం ఏమిటంటే భూమి మీద ఉన్నటువంటి సకల సిద్ధాంతాలను ఆనాడు ఆదిమ అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు భక్తుల లాగా అన్నిటిని కుదురుబాటులో నడిపించడానికి చక్కదిద్దడానికి ఈ తరానికి దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి అపోస్తలుడు ప్రవక్త అద్దంకి రంజిత్ తోఫిర్ గారు మీరు ఆయనది తప్పు ఆయన చెప్పినటువంటి జవాబు తప్పు అన్నారు గనక ఆ జవాబు ఎలా తప్పో మీరు చెప్పినటువంటి రుజువులేవి దానికి సరిపోవడం లేదు మీరు చెప్పిందే మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతున్నారు ఈ విషయంలో రంజిత్ ఓఫిర్ గారు లైవ్ డిబేట్కి సిద్ధముగా ఉన్నారు మీరు ఈ డిబేట్కి రండి వచ్చి మీ రుజువులు చూపెట్టండి మీ సమా
వీడియోను మీరు చూసి దీనికి కౌంటర్ ఇచ్చారు గనుక ఇదే ఛానల్లో లైవ్ డిబేట్ ఉంటుంది మీరు సమయం ఫిక్స్ చేసి చెప్పండి మీ సమయము ఇవ్వండి అదే రోజు లైవ్ డిబేట్ ఉంటుంది అప్పుడు మీ ఆధారాలతో వచ్చి ఎవరిది తప్పో ఆ రోజు తేలిపోతుంది ఇన్ని వచనాల ప్రకారం మీదే తప్పని తేలిపోతుంది ఇప్పటికే మీదే తప్పు మీ అభిప్రాయం తప్పు అని తేలిపోతుంది ఇప్పటికే మీరు ఏదైనా నిరూపించదలిస్తే చర్చకు రండి డిబేట్కి రండి వచ్చి మీ రుజువులు చూపెట్టి మీది తప్పు కాదు సత్యము అని నిరూపించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది దాని కొరకు మీరు సిద్ధపడండి మీ సమయాన్ని తెలియజేయండి డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న నంబర్ మీకు ఉన్నటువంటి నంబర్కి కాల్ చేయండి యథార్థవాది టీవీ ఛానల్ నంబర్ ఉంది దానికి కాల్ చేసి మీ టైమును ప్రకటించండి లేదా వీడియో పెట్టే మీ యొక్క టైమును ప్రకటిస్తారో ప్రకటించండి ఈ విషయంలో ఈ చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది రంజిత్ తోఫిర్ గారు ఏం చెబుతారు మీరేం చెబుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చర్చించి సత్యం ఏదో అది ప్రజలకు తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది సత్యం ఆల్రెడీ ప్రకటితమైంది కానీ దాన్ని మీరు తప్పన్నారు తప్పన్నప్పుడు దానికి రుజువులు మీరు చూపెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇప్పటివరకు చెప్పినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఇది కూడా మీకు అర్థం కాకపోతే ఇంకా మీరు మీ రుజువులతో రండి డైరెక్ట్గా లైవ్లో చర్చ జరుగుతుంది యథార్థవాది టీవీ ఛానల్లో దీనికి రావాలని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను యథార్థవాది టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ను తప్పకుండా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బెల్ ఐకాన్ని మీరు ప్రెస్ చేయండి అప్లోడ్ అవుతున్నటువంటి ఈ యొక్క విశేషమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన సమకాలీన ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అనేక సందేశాలు వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో వితౌట్ ఫెయిల్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది యథార్థవాది టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ